எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னொரு இலகு நுட்ப முறையில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிச்ச மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கையை காண சம்பந்தப்பட்ட இலகு நுட்ப முறையைத்தான் பார்க்க போகிறோம் இவ்வாறான ஒரு முக்கோண வடிவத்தை தந்து இந்த வடிவத்தில் காணப்படுகிற முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கை யாது என்று கேட்டால் என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த வடிவத்துக்குள்ள காணப்படுகிற இந்த முக்கோண வடிவத்துக்குள்ள காணப்படுற முக்கோணங்களை இலக்க விடணும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு முக்கோணங்கள் உள்ள காணப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் என்றால் அது இரண்டையும் கூட்டி விடணும் அந்த ஒன்றையும் இரண்டையும் கூட்டி விட்டால் மூன்று அப்போ இந்த முக்கோண வடிவத்தில் மூன்று முக்கோணங்கள் காணப்படுகிறது அதே போல இதுக்கு நம்ம செய்யலாம் அதாவது இந்த முக்கோண வடிவத்துக்குள்ளே இருக்கிற முக்கோணங்களை இலக்க விடணும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அந்த ஒன்றையும் இரண்டையும் மூன்றையும் நான்கையும் கூட்டி விடணும் அப்ப பத்து அதாவது இந்த வடிவத்துல பத்து முக்கோணங்கள் காணப்படுது இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம் இதுக்கு மதிய மாதிரி என்ன செய்யணும் உள்ள இருக்கிற அந்த முக்கோணங்களை இலக்க விடுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து அதுக்கு பிறகு அவ்வளவுத்தையும் கூட்டி விடுவோம் பதினைந்து அப்ப இந்த முக்கோணத்துல இந்த முக்கோண வடிவத்துல பதினைந்து முக்கோணங்கள் காணப்படுகிறது அடுத்த விடயம் பார்க்க போறோம் சதுரத்தில் உள்ள முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கையை காணல் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சதுர வடிவம் ஒன்று தந்திருக்காங்க இந்த சதுர வடிவத்தினுள் காணப்படுற முக்கோணங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அது நேரடியாக நம்மளுக்கு பார்த்தா விளங்கும் இலக்கம் மட்டும் கொள்ளுங்க ஒன்று இரண்டு அப்ப இதுல இரண்டு முக்கோணங்கள் காணப்படுகிறது இவ்வகையான சதுரத்தினுள் காணப்படுற முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இலகு நுட்ப முறையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதுக்கு என்ன செய்ய வேணும் என்றால் இந்த வடிவத்தினுள் காணப்படுகிற முக்கோணங்களை இலக்கு மட்டும் கொள்ளுங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்கண்டா இதுல எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ள காணப்படுகிறது நான்கு முக்கோணங்கள் காணப்படுது அந்த முக்கோணங்கள் எண்ணிக்கைய இரண்டாக பெருக்கி விடுங்க நாலு ரெண்டு எட்டு அப்போ இந்த சதுரத்தினுள் எட்டு முக்கோணங்கள் காணப்படுகிறது இதற்கும் அந்த இலகுவான முறையை வச்சு நம்ம செய்ய போறோம் இதுக்கு நீங்க என்ன செய்யுங்க அந்த உள்ளே காணப்படுகிற முக்கோணங்களை இலக்க மட்டும் கொள்ளுங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு உள்ளே ஆறு முக்கோணங்கள் காணப்படுது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்க அதை இரண்டால பெருக்கி விடுங்க ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அப்ப இந்த சதுரத்தினுள் பனிரெண்டு முக்கோணங்கள் காணப்படுது இதை நீங்க நல்லா அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் நம்ம இந்த இரண்டால பெருக்கிற முறையை வந்து இந்த முதலாவது பார்த்த சதுரத்திற்கு பயன்படுத்த முடியாது அதை நேரடியாக பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் இதற்கு அந்த இலகு நுட்ப முறையை தான் பயன்படுத்த போறோம் உட்பகுதியில காணப்படுற முக்கோணங்களை இலக்க மட்டும் கொள்ளுங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த எட்டை இரண்டால பெருகி கொள்ளுங்க எட்டு ரெண்டு பதினாறு அதாவது சதுரத்தில பதினாறு முக்கோணங்கள் காணப்படுது இப்படி ஒரு வினா வந்திருக்காங்க கீழே உள்ள உருவில் காணப்படும் முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கை யாது அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து இரண்டு முறைகளை பயன்படுத்தி செய்ய போறோம் முதலாக நம்ம சதுரத்தினுள் காணப்படுற முக்கோணத்தை கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கு உட்பகுதியில் இருக்கிற அந்த முக்கோணங்களை இலக்க மட்டும் கொள்ளுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு முக்கோணங்கள் இதில் காணப்படும் அந்த எட்டு முக்கோணங்களை இரண்டால பெருக்கிறோம் எட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்போ அந்த சதுரம் முழுவதும் பதினாறு முக்கோணங்கள் காணப்படுது அடுத்தது பார்த்துக் கொள்வோம் மேல இருக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் என்ன செய்ய வேணும் அந்த முக்கோணங்களுக்குள்ள காணப்படுற முக்கோணங்கள் பெரிய முக்கோணங்களை இலக்க மட்டும் கொள்வோம் ஒன்று இரண்டு அது இரண்டையும் கூட்டிக் கொள்வோம் ஒன்றும் ரெண்டும் மூணு இல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தது இப்ப மேல இருக்கிற முக்கோணத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கீழே இருக்கிற சதுரத்தில் உள்ள முக்கோணங்களையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப எதை கண்டுபிடிக்கணும் என்றா இன்னும் இரண்டு முக்கோணங்கள் மறைவா காணப்படுது இல்ல நான் அதை அனிமேஷன்ல போட்டு காட்டுறோம் பாருங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்க வந்து கீழே இருக்கிற சதுர உள்ள இருக்கிற முக்கோணமும் மேல இருக்கிற அந்த முக்கோணத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு முக்கோணமும் இணைந்து ஒரு முக்கோணமாக வருகிறது அதே போல இன்னொரு முக்கோணமும் வருகிறது அப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம கூட்டிக் கொள்ளணும் அப்ப இந்த உருவில் மொத்தம் இருபத்தி ஒரு முக்கோணங்கள் காணப்படுது நம்ம பார்த்த இந்த விடயத்துல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கமாண்ட் பாக்ஸ்ல போட்டுக்கொள்ளுங்க இன்னும் ஒரு இலகுநுட்ப முறையில் உங்களை சந்திக்கன் வணக்கம்